Welcome， 您新八卦 CP to our channel。小战这次终于追上了王一博。王一博真正的投入了很长时间和精力在电影《神雕侠侣》上，因此他非常自豪于电影中的一流演员阵容，其中包括肖战扮演郭靖，景柏然扮演杨过和刁子霖扮演小龙女。特别是导演图格涅夫也是《神雕侠侣》小说的著名作者之一，因此他将确保这部电影将为观众带来满意的感受。关于肖战将扮演该电影的主角。网络社区有很多不同的意见，但是无人能否认肖战的演技和表演技巧。他曾经参演过很多电影，给观众留下深刻印象。《神雕侠侣》中郭靖的角色可能对他来说是一个新的挑战，但肯定是肖战会尽全力创造一个真实而完整的郭靖形象。也许会有一些关于演员是否适合角色的争论，但是。评价演员的演技通常不应该仅仅基于他或他的外貌，相反，应该根据他们在银幕上的表现、他们所扮演的角色来评价他们。让我们等待并看看肖战在电影《神雕侠侣》中将如何表现，让我们根据他的工作成果来评价他。从昨天到今天，与之相关的热搜不断且讨论度很高，他的位无限从天真活泼少年到历尽沧桑看尽冷暖。仍然坚持正义，他的演技那叫一个入木三分，活灵活现，演活了角色。还有电影《诛仙》的张小凡角色表现得很到位，余生请多指教，故为救死扶伤。小腹黑小傲娇王牌部队故意也演绎八十年代军人，他的演技圈了很多粉，喜欢他的人不止沉迷他的形象，还有他的演技。所以，我真心推荐大家去看一个实力与颜值流量并行的好演员作品。今天于正也来蹭热度，说什么流量带新人？哎，肖战不只是流量，他更是演技派啊！肖战是人气实力并存的资质的青年演员，他花了三年时间出演近八十场话剧，每场四小时，上下场一共八小时，一万多句台词。我同样很期待肖战饰演的郭靖。期待属于我们这一代人的郭靖，也期待徐克加肖战的组合碰撞出不一样的火花。肖战出道两年，演技水平已经是位无限，到现在看到的一波剧演技，仅是二十年的故意也，这还是话剧之前的水平。看过话剧的观众就不说了，单从目前三部待播剧的预告片里，就能看到肖战的台词功底非常惊人。这次的郭靖是经历了三年七十二场话剧演出的肖战，还有什么更让人期待的？期待肖战饰演的一身侠气的北侠郭靖，相信肖战的演技一定会得到所有人的认可。说实话，这个电影引起更大争议的是女主角黄蓉角色的扮演者庄达飞，两千零一出生，她和肖战相差十岁，也不知道她在剧中能不能 hold 住战歌。这个妹妹的资源是真不错，要不然怎么会小小年纪就可以和肖战搭档拍戏，并且是徐克大导演的？小生吐槽，这个新人长得不好看，粉丝们哭死。